Allora, se la situazione in questi ultimi anni della sanità della, uh, in genere è in queste condizioni è perché ehm, c'è stata una, uh, diciamo, uh, una responsabilità politica di tutti, trasversale. Qui nella Regione Lazio abbiamo visto che ci sono succeduti varie giunte, centro-destra, centro-sinistra, ma nulla è cambiato, anzi tutto è peggiorato. Eh, io vi ricordo che la sanità laziale è commissariata dal 2005, cioè da quando c'era la giunta del, di Storace. E cosa vuol dire commissariata della sanità laziale? Capiamo un attimino questo, perché poi capi capiamo a che punto siamo arrivati. Che non è possibile quindi investire adeguatamente nella sanità, che non è possibile fare concorsi, eh, non è possibile fare una mobilità interregionale. Io voglio, eh, mi ricordo e vedo tantissimi giovani fondani che si sono laureati in scienze infermieristiche qui in queste zone e che stanno lavorando fuori, che stanno in altre regioni, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana e non possono tornare perché vogliono, vorrebbero tornare qui. Eh, il caso della pediatria poteva essere risolto in maniera semplicissima, abbiamo una specialista neonatologa assunta a Mantova, eh, o in Lombardia adesso non ricordo esattamente l'ospedale, i di ruolo quindi che non può venire qui pur essendo di fondi, pur volendo tornare. Allora, questa è la situazione a cui ci ha condotto una cattiva gestione politica della sanità. Io ricordo che il, il Servizio Sanitario Nazionale, legge 833, che è entrata in vigore nel dicembre del 78 e che ha permesso l'entrata della politica nella sanità, ha mano a mano condotto in, in queste condizioni. Eh, noi, io, operatore sanitario, in questa situazione non posso fidarmi del, del politico che mi fa le promesse, io non parlo del politico sindaco perché loro anzi poveretti sono quelli più tartassati sia da noi cittadini che da noi eh, eh, operatori, ma di chi sta in alto e che non ha saputo gestire, ci sono miliardi di debiti e questo è spaventoso, la nostra provincia è stata già decretata come una, una provincia che eh, non può avere un'assistenza sanitaria a, al 100% perché vi ricordo che c'erano prima nove ospedali, adesso ne sono rimasti quattro e questi quattro hanno tutti le stesse difficoltà, non è che l'ospedale di Latina lavora meglio rispetto a quello di, di Formia o di Fondi, si è parlato della criticità delle, dei primariati qui a Fondi, ma a Formia era un disastro, un disastro totale. Anche a Formia c'è la stessa situazione, attualmente c'è ancora la stessa situazione, quindi è un qualcosa di globale, cioè sanità e politica non, vanno alle stesse, non possono andare alle stesse condizioni, alle stesse velocità. Voi vedete quanto sono lente le decisioni politiche, la sanità ha una velocità notevolmente più elevata, i cittadini continuano a chiedere a noi operatori sanitari risposte, continuano a venire nei pronti soccorsi, è giusto che diceva De Santis i tempi di attesa lunghissimi e qui è l'altro grave problema, sapete qual è il problema fondamentale delle liste d'attesa? Il CUP, questa strana, eh, questo strano eh, eh, sigla che vuol dire centro unico di prenotazione, io quando faccio la mia lista di endoscopia e me la vado a prendere giù al CUP, ci fosse qualche volta che trovo nel, nell'elenco la maggioranza dei cittadini fondani, no, vengono tutti da Latina, ehm, Camp Cisterna, eh, Val, anche altre province, addirittura da Roma. Questo che vuol dire? Che è, è, è fallimentare come tipo di prenotazione, perché poi questa gente non disdice l'appuntamento e mi occupa inutilmente spazi. Lo sanno tutti quanti, penso che ormai il CUP già lo sa, la gente viene su da me a prenotare, perché è logico, è così, io non posso dire al cittadino di questa zona, di questo comprensorio che io magari conosco e so che deve fare un controllo, che deve fare un controllo fra sei mesi, fra otto mesi, fra un anno, fra due anni, è inimmaginabile. E questo del CUP, io personalmente, fin dal 97, quando ci fu proposto, fu, è stata una cosa che abbiamo assolutamente eh, non... Eh, non accettato e non volevamo accettare. Quindi per dirvi che cosa alla fine? Difendiamo quello che abbiamo, quello che possiamo avere, lav lavorando anche se possibile in sinergia con l'ospedale di Terracina, perché io ho lavorato altri 12 anni all'ospedale di Terracina e i problemi sono eh, analoghi. Noi ci stiamo provando eh, tecnicamente, eh, abbiamo provato, stiamo provando e stiamo portando avanti una guardia chirurgica integrata fra i due ospedali proprio per anche abbassare i costi. Noi anche in questo caso abbiamo rinunciato a 30 reperibilità mensili, erano soldi che entravano nei nostri stipendi, li abbiamo eh, tolti, li abbiamo rinunciati, li abbiamo messi a disposizione, come diceva il mio primario dottor Bertolini, di una migliore gestione. Dobbiamo avere, dobbiamo avere però un risultato di tutto questo. E allora io propongo anche un'altra cosa. 
propongo alle, alla Fondazione San Giovanni di Dio, la propongo al Comitato Pro Ospedale, tutte eh, strutture che sono sempre state molto vicine all'ospedale. Io ringrazio loro perché se, le, le mie, se io posso eh, vantare quest'anno 2013 per la, prima, per la prima volta aver superato più di 2000 endoscopie che ho fatto io in compagnia con i miei due collaboratori, il dottor Piovanello e la dottoressa Marquez, lo devo anche perché ho degli strumenti e ho degli strumenti che mi sono stati donati tutti da privati. Questa è una cosa scandalosa. La regione, la regione non mi ha dato nulla, non mi ha lasciato non mi ha, non nessuno, nonostante le nostre reiterate richieste. Quindi ehm, è, è spaventoso tutto questo. Allora, lo dico anche al sindaco, ricostituiamo un comitato di gestione dell'ospedale che vada a ripercorrere tutte le possibilità che abbiamo adesso di eh, poter ottenere fondi per l'ospedale. Ne dico due banalmente, aprire spazi pubblicitari dentro l'ospedale, credo che si possa fare. L'ospedale è un luogo pubblico, eh, circolano centinaia di persone, penso che uno spazio pubblicitario abbia un grande valore per qualsiasi esercizio pubblico. Oppure finalmente lasciare, ehm, eh, dare in affitto a, a un privato esterno uno spazio per aprire un, un, un punto di ristoro dentro l'ospedale. Noi non l'abbiamo, non l'abbiamo mai avuto, neanche a Terracina c'è mai stato. E Terracina, vi, vi assicuro, era ancora più distante dal, dal, dal centro abitato. Ecco, cerchiamo di fare anche uno sforzo nostro perché sinceramente io mi fido poco di questa politica, non lo, di lo, loro, ma ad alti livelli, perché se un Parlamento qualche giorno fa ehm, discute una legge per erogare 140 milioni di euro per i deputati che andranno poi a casa e che non potranno essere più eletti, per aiutarli nel loro rientro, nella loro vita quotidiana, siamo proprio un disastro totale. Grazie.